আমার বন্ধুরা আশা করি তোমরা ভালো আছো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রোজ আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো একটি ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজিক প্লে ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজিক নাটক এই নাটকের নাম ইডিপাস অ্যাট কলোনাস ইডিপাস অ্যাট কলোনাস রিটেন বাই সফকলিস কে এই সফকলিস তিনি একজন এনশিয়েন্ট গ্রিক ড্রামাটিস্ট সিলেবাসে বলা হয়েছে থ্রি থিবান প্লেস অর্থাৎ তিনটি থিবান নাটকের কথা এই থ্রি থিবান প্লেস কথার মানে হল তিনটি নাটক নম্বর ওয়ান ইডিপাস দ্য কিং অথবা ইডিপাস রেক্স নম্বর ওয়ান নম্বর টু ইডিপাস অ্যাট কলোনাস নম্বর থ্রি অ্যান্টিগনে এই তিনটি নাটক নিয়ে ট্রিলজি অর্থাৎ থ্রি থিবান প্লেস তিনটি থিবান নাটক তাহলে নম্বর ওয়ান ইডিপাস দ্য কিং অর ইডিপাস রেক্স নম্বর টু ইডিপাস অ্যাট কলোনাস নম্বর থ্রি অ্যান্টিগান এর আগে একটি ভিডিও দেওয়া হয়েছে ইডিপাস দ্য কিং অর ইডিপাস রেক্স তার উপরে অর্থাৎ প্রথম নাটকটির উপরে ভিডিও দেওয়া হয়েছে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় দ্বিতীয় নাটক ইডিপাস অ্যাট কলোনাস ইডিপাস দ্য কিং নাটকের পরবর্তী অংশ বা পরবর্তী ঘটনা হল ইডিপাস অ্যাট কলোনাস পরিষ্কার বিষয়টা প্রথম নাটক ইডিপাস দ্য কিং অর ইডিপাস রেক্স এই নাটকের যে পরবর্তী অংশ সেই পরবর্তী অংশের নাম হল ইডিপাস অ্যাট কলোনাস তাহলে নাটক ইডিপাস দ্য কিং এর ঘটনায় আমরা কি পেয়েছি একটু টাচ জেনে নিয়ে ইডিপাস অ্যাট কলোনাস শুরু করা উচিত ইডিপাস দ্য কিং এ আমরা পেয়েছি ইডিপাস অজান্তে তার বাবা কিং লয়াসকে হত্যা করেন আর ইডিপাসকে কিং ইডিপাস হিসাবে থিবিসের জনগণ সিংহাসনে বসায় অর্থাৎ ইডিপাস থেকে হয়ে গেল ইডিপাস দ্য কিং প্রথা অনুযায়ী মৃত রাজার স্ত্রী তাকে বিয়ে করতে পারে নতুন যে রাজা হবে সেই সূত্র ধরে কুইন জোকাসটাকে বিয়ে করে নতুন রাজা ইডিপাস কিন্তু সর্বনাশ হয়ে গেল কারণ এই ইডিপাসের মা তো এই কুইন জোকাসটা পরে যখন সত্যতা বেরিয়ে পড়ল কুইন জোকাসটা হল কিং ইডিপাসের মা বর্তমানে ওয়াইফ অর্থাৎ যখন 
কিং ইডিপাস এবং কুইন জোকাস্টা তাদের দুর্ভাগ্যের সত্য ঘটনা বুঝতে পারে কুইন জোকাস্টা যন্ত্রণায় দুঃখে লজ্জায় ফাঁসিতে ঝুলে সুইসাইড করেন কে কুইন জোকাস্টা অর্থাৎ মা বা ওয়াইফ অপরদিকে কিং ইডিপাস এই কুইনের চুলের কাটা বা পিন দিয়ে খুঁচিয়ে নিজের চোখ উপরে ফেলে এবং অন্ধ হয়ে যায় শুধু তাই নয় সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে অর্থাৎ কিং ইডিপাস সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে সে নিজেই নির্বাসিত হয়ে যাবে রাজ্যে আর থাকবে না এবার অন্ধ ইডিপাস তার এক মেয়ে অ্যান্টিগনের হাত ধরে নিজেকে নির্বাসিত করে এই ছিল কিন্তু প্রথম নাটক ইডিপাস দ্য কিং এর সংক্ষিপ্ত কথা এবার তাহলে দ্বিতীয় নাটক শুরু হল ইডিপাস অ্যাট কলোনাস কি শুরু হল ইডিপাস অ্যাট কলোনাস নাটকে আমাদের যে কটি চরিত্রের সাথে দেখা হবে তারা হল ইডিপাস অন্ধ ভিগেরির বেশে দ্বিতীয়ত দুই মেয়ে অর্থাৎ ইডিপাসের দুই মেয়ে একজন হলো এন্তিগনে এবং আরেকজন হলো ইসমেনি আর ইডিপাসের দুই ছেলে একজন হলো পলিনাইসেস বড় ছেলে আর ইটিওক্লেস ছোট ছেলে এরা হলো বিশেষ চরিত্র অর্থাৎ ইডিপাস নিজে তার দুই মেয়ে এন্তিগানে এবং ইসমেনি তার দুই ছেলে বড় ছেলে পলিনাইসেস ছোট ছেলে ইটিওক্লেস তাছাড়া আরও দুটি চরিত্র আছে ক্রেয়ন অর্থাৎ ইডিপাসের মামা সম্পর্কে অথবা ব্রাদার ইন ল পরের হিসেবে শ্যালক আর শেষ চরিত্র হল কিং অফ এথেন্স কিং অফ এথেন্স থিসাস এই কয়েকটি চরিত্র ইডিপাস অ্যাট কলোনি আছে রয়েছে নাটকের সেটিং রাখা হয়েছে গ্রোভ অফ ফিউরিস অর্থাৎ এই গ্রোভ অফ ফিউরিস একটি জায়গা কলন আছে আর কলন আসটা কোথায় এথেন্স রাজ্যে অর্থাৎ যে রাজ্যে অন্ধ হয়ে ভিকিরি হয়ে পাড়ি দিয়েছিল এই ইডিপাস বলা হয় গডের সৃষ্টির নিয়ম নীতিকে যারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অমান্য করে সেই সব অভাগাদের অভাগিনীদের স্থান হয় এই গ্রোভ অফ ফিউরিসে অর্থাৎ কলন আসে অর্থাৎ এথেন্স রাজ্যের এই কলনাস জায়গার মধ্যে এই বিশেষ জায়গা গ্রোভ অফ ফিউরিস যেহেতু ইডিপাস তার বাবার হত্যাকারী মায়ের সাথে অবর্ণনীয় সম্পর্ক হয় আর এই বিষয়টি গডের সৃষ্টির নিয়ম নীতির বিরোধী তাই ইডিপাসের শেষ বয়সে ভাগ্যচক্রে ইডিপাস সে নিজেও 
এসে পৌঁছে গেছে এই গ্রোভ অফ ফিউরিস অর্থাৎ কলোনাস অর্থাৎ অ্যাথেন্স রাজ্যে তাহলে থিবিস রাজ্য থেকে বেরিয়ে ইডিপাসের যে রাজ্য থিবিস সেই থিবিস রাজ্য থেকে বেরিয়ে অন্ধ ভিকিরি ইডিপাস তার মেয়ে এন্তিগানেকে নিয়ে দীর্ঘ কুড়ি বছর টোয়েন্টি ইয়ার্স এখানে সেখানে পথে ঘাটে নির্জনে কাটিয়েছেন শেষ পর্যন্ত মুমূর্ষ অবস্থায় দুজনে পৌঁছে গেল কোথায় এই অ্যাথেন্সের কলোনিয়া আছে কলোনিয়াসের কোথায় এই নির্দিষ্ট স্থান হল গ্রোভ অফ ফিউরিস যেখানে গডের সৃষ্টির বিরুদ্ধে যারা অন্যায় করে তাদের স্থান হয় এই গ্রোভ অফ ফিউরিস নামক জায়গায় কলোনাসে অ্যাথেন্সে রাজ্যে এই হলো বিষয় সফকলেস আমাদের ড্রামাটিস্ট ড্রামাটাইজেস দ্য এন্ড অব দ্য ট্র্যাজিক লাইফ অফ ইডিপাস অ্যাট কলোনাস অর্থাৎ আমাদের নাট্যকার সফকলিস তিনি এই ইডিপাসের যে ট্র্যাজিক লাইফ সেটা কোথায় নিয়ে এসেছেন কলোনাসে অর্থাৎ সফকলিস এই কলোনাস নামক স্থানে ট্র্যাজিক হিরো ইডিপাসের মৃত্যু দিয়ে এই নাটক ইডিপাস অ্যাট কলোনাস শেষ করেছেন নাটকের শুরুতে দেখা যাবে ইডিপাস অ্যাপিয়ার্স অ্যাজ এ ব্লাইন্ড ব্যাগার ব্যানিস্ট ফ্রম থেভিস হি ড্রেসড ইন র্যাক্স অর্থাৎ অন্ধ ভিক্ষুক ইডিপাস রাজা থেকে এখন অন্ধ ভিক্ষুক থিবিস রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়ে ছেঁড়া পোশাকে এখন কলোনিয়াসে পৌঁছে গেছে এবং দীর্ঘ কুড়ি বছর এখানে সেখানে সময় কাটিয়েছে ইডিপাস এখন বৃদ্ধ কিন্তু দেখা গেল যখন ইডিপাস তার মেয়েকে নিয়ে কলোনাস এলাকায় পৌঁছে গেছেন তখন লোকাল পিপল বলল লিভ দ্য প্লেস ইডিপাস আমাদের এলাকা থেকে আপনি চলে যান এবার এক বৃদ্ধ অসুস্থ ইডিপাস বার বার সেই লোকাল পিপলকে অনুরোধ জানায় কি বলে যে কিং থিসাস অর্থাৎ কিং অফ এথেন্সের সাথে তার দেখা হতেই হবে তারপর ভাবা যাবে কি হবে কিন্তু রাজার সাথে আমার দেখা হতে হবে এমন সময় এক কলোনাসের এক বৃদ্ধ এসে হাজির সেই বৃদ্ধ এসে বলছেন তুমি ইডিপাস এই স্থান তাড়াতাড়ি ত্যাগ করো তুমি এখানে থাকলে আমাদের জনগণের আমাদের রাজ্যের আমাদের এই অঞ্চলের অমঙ্গল হবে কিন্তু ইডিপাস এই স্থান ত্যাগ করতে অরাজি ইডিপাস অনুভব করে এই স্থান কলোনাস তার জীবনের শেষ স্থান ইডিপাস ভাবছেন অনিচ্ছা অজান্তে হলেও সে গডের নিয়ম নীতির অমান্য করেছে 
অতএব তাকে এই স্থানেই থাকতে হবে এটা তার জীবনের শেষ জায়গা এরকম একটা চিন্তা এই ডিপাচের হলো এবার একদল কোরাস এসে উপস্থিত তাদেরও কথা একই কথা ইডিপাস আপনি এখান থেকে চলে যান এরকম বিষয় এবার ইডিপাস হাত জোর করে বলছে সবাইকে আমার উপর দয়া করুন আপনারা সবাই আমি আশ্রয় চাই আমার সাথে রাজার দেখা হওয়া পর্যন্ত আমাকে অন্তত তাড়িয়ে দেবেন না এই অনুরোধ ইডিপাস করল সবার কাছে লোকাল পিপল কোরাস বৃদ্ধ লোকটি সবার কাছে এরপর ইডিপাস নিজেই বলতে থাকে আমি অন্যায় করেছি তবে অজান্তে জানা থাকলে এই ধরনের জঘন্য ভুল আমার দ্বারা হতো না আমি বাবাকেও হত্যা করতাম না আর মায়ের সাথে এই অবর্ণনীয় না বলা কথা সম্পর্ক এটাও হতো না তখন কোরাসের দল বলছে ঠিক আছে রাজা না আসা পর্যন্ত অর্থাৎ এথেন্সের রাজা না আসা পর্যন্ত তুমি এখানে থাকতে পারো আমরা শুনেছি রাজা এখানে আসবে এবার কিং অফ এথেন্স থিসাস তিনি এলেন অর্থাৎ রাজা এলেন দুজনে কথা হচ্ছে কথা হলো এমন সময় এটি পাচ্ছে ছোট মেয়ে যে ইসমেনি এই ইসমেনি সে থিবিসেই থাকতো থিবিস থেকে এসেছে কিছু খবর নিয়ে কাকে দেবে বাবা ইডিপাসকে দেবে খবর হল ইডিপাসের যে দুই ছেলে পলিনিসেস এবং ছোট ছেলে ইটিওক্লেস এদের সাথে রাজ সিংহাসন নিয়ে সমস্যা বেঁধে গেছে সংঘর্ষ বেঁধে গেছে ভয়ঙ্কর একটা যুদ্ধ হবে দুই ভাই বড় ভাই পলিনিসাস ছোট ভাই ইটিওক্লেসকে থিবিস রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে অর্থাৎ পলিনিয়াসেস বড় ভাই সে এখন রাজ্যপাটটা দেখছে তাই ছোট ভাই ইটিওক্লেসকে এবার থিবিস রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেবে এদিকে ছোট ভাই ইটিওক্লেস সে অ্যারোগসের সাহায্য নিচ্ছে সেখানে গিয়ে সে একটা সেনাবাহিনী গড়ে তুলছে অ্যারোগস ছোট ভাই এবার প্রস্তুত বড় ভাইয়ের সাথে যুদ্ধ করবে আর এই ছোট ভাই ইটিওক্লেসকে সাহায্য করে কে ক্রেয়ন অর্থাৎ তার সম্পর্কে মামা পরবর্তী সম্পর্কে মামা যাই হোক ইজমেন এ কথাও জানিয়ে দিল বাবাকে যে বাবা তুমি থিবিস থেকে ফিরে তুমি থিবিসে ফিরে চলো কারণ মামা ক্রেয়ন আর এই ছোট ইটিওক্লেস দুইজনে ষড়যন্ত্র করছে যুদ্ধ হবে এবার এডি প্যাস বুঝতেই পারল যে মামা ক্রেয়ন অর্থাৎ ক্রেয়ন তার সম্পর্কে শ্যালক হয় বর্তমান সম্পর্ক এই ইটিওক্লেসের সাথে জোট বেঁধেছে আর অপরপক্ষে পলিনাইসেস বড় ছেলে এই দুটো দল এদিকে ভবিষ্যৎ বক্তা রাকেল প্রফেট তিনি বলেছেন ইডিপাস বাবা হিসাবে যার পাশে থাকবে সেই যুদ্ধে জয়ী হবে কে বলল ভবিষ্যৎ বক্তা বলে দিয়েছে যে হ্যাঁ দুই ভাইয়ের তো যুদ্ধ হবেই কিন্তু বাবা ইডিপাস যে ছেলের পক্ষে থাকবে 
সেই ছেলে জয়ী হবে ভবিষ্যৎ বক্তা আরও বলেছে ইডিপাস যেভাবেই হোক ফিরে এলে থিবিস রাজ্য বাঁচবে অন্যদিকে মামা জটিল মামা কুটিল মামা ক্রেয়ন সে চায় ইডিপাসকে হত্যা করে থিবিস এবং এথেন্সের বর্ডারে সমাধিস্থ করে রাখবে কারণ যেখানে ইডিপাস থাকবে বা তার বডি থাকবে সেখানে ব্লেসিং বা আশীর্বাদ থাকবে ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ বক্তা অরাকেল এই কথা বলেছে এরকম একটা বিষয় রয়েছে এবার মেয়ে ইজমেইন তার কাছে সমস্ত কথা সংবাদ শুনে ইডিপাস খানিক চিন্তা করে অরাজি হলেন যে না তিনি থিপসে ফিরবেন না কারণ ইডিপাস তার জীবনের দুর্ঘটনাগুলো ভুলতে পারছেন না অতএব ইডিপাস আর ফিরবেন না থিবিসে আর তার জীবনের যে দুর্ঘটনাগুলো কোরালদের সাথে শেয়ার করতে শুরু করলো এবার ইডিপাস কোরালসরা তো সব জানে এবার কিং অফ এথেন্স এথেন্সের রাজা তিনি তো দয়ালু ব্যক্তি কাইন্ড হার্টেড তা ইডিপাস বলছে এথেন্সের রাজাকে মহারাজ আপনার এথেন্সে আমাকে একটু স্থান দিন আমি এখানে থাকব আর ভবিষ্যৎ বক্তা বলেছেন আমি যেখানে থাকব সেই রাজ্যের উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হবে অর্থাৎ সেই রাজ্যের ভালো হবে আমার মৃত্যুর পর আমার সমাধি আপনার রাজ্যেই হোক আমি এটা চাই তাহলে আপনার রাজ্য এথেন্স আশীর্বাদ ধন্য হোক এটা আমি চাই রাজাকে বলছে ইডিপাস এবার রাজা অর্থাৎ এথেন্সের রাজা বলছেন আপনি এথেন্সে থাকুন ইডিপাস আপনি এথেন্সে থাকুন আপনার ইচ্ছা না হলে আপনাকে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না কেউ আপনাকে তাড়াবে না এই কথা বলে রাজা চলে গেলেন খানিক সময়ের মধ্যে ক্রায়ন এসে উপস্থিত ওই জটিল কুটিল মামা বা শ্যালক যাই বলব ক্রায়ন এসে উপস্থিত এসে ইডিবাসকে বলছে আপনি চলুন থিবিস রাজ্যে ফিরে চলুন আপনাকে এখানে থাকতে হবে না ইডিবাস ক্রায়নকে দেখে তো রেগে যায় ক্রুদ্ধ হয়ে যায় আর ইডিবাস তখন বলে তোমরা ভালোবেসে আমায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছ না চলে যাও তোমরা এখান থেকে কুড়ি বছর ধরে অনেক কষ্ট করে সামান্য দিনহীনভাবে আমি অন্ধ হয়ে এখানে পড়ে আছি এই কুড়ি বছর তোমরা কেউ খবর নাও নি আমার এখন এসেছো আমাকে ফিরিয়ে নিতে কারণ ভবিষ্যৎ বক্তা বলেছে যে যেখানে ইডিপাস থাকবে সেই রাজা সেই রাজ্যটা সুরক্ষিত থাকবে তার আশীর্বাদ বর্ষিত হবে গড়ের আশীর্বাদ বর্ষিত হবে এরকম বিষয় না না আমি ফিরছি না আর এই কথা শুনে ক্রেয়ন রেগে গেল যথেষ্ট ফোর্স করতে থাকলো জোর করতে থাকলো ইডিপাসকে যেতেই হবে যেতেই হবে এক হই হুল্লুর ব্যাপার এবার ক্রেয়ন কি করছে মামা জটিল কুটিল মামা ক্রেয়ন সেই এন্থিগনে এবং ইজমেনিকে জোর করছে ফোর্স করছে তোমরা চলো ফিরছে চলো এখানে থাকতে হবে না এবার কোরাসরা দেখতে পেলে তো ভয়ঙ্কর একটা বিষয় শুরু হয়ে গেছে ইডিবাস যেতে যাচ্ছে না এন্থিগনে যেতে যাচ্ছে না ইজমেনি যেতে যাচ্ছে না অথচ ক্রেয়ন ফোর্স করছে একটা হই উল্লুর ব্যাপার কোরাসরা হেল্প হেল্প বলে চিৎকার করছে এবার এই চিৎকার শুনে কিং অফ এথেন্স আবার তিনি হাজির হলেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন তিনি সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিয়ে এবার ইডিপাস এথেন্সের রাজাকে ধন্যবাদ জানায় খানিক সময়ের মধ্যে বড় ছেলে প 
পলিনাইসেস এসে হাজির বাবা তুমি চলো থেবি চলো আগামী দিনে আমাদের দুই ভাইয়ে যুদ্ধ হবে ভবিষ্যৎ বক্তা বলেছেন তুমি চলো আর তুমি যার পক্ষে থাকবে সেই জয়ী হবে অতএব তুমি চলো আমার সাথে চলো থেবি চলো কাকে বলছে ছেলে বলছে বাবাকে ইডিবাসকে বলছে তখন ইডিবাস একদম ভেতরে ভেতরে চলে উঠলেন বললেন তোমরা দুই ভাই যুদ্ধ তো তোমাদের হবেই যুদ্ধে একে অপরকে তোমরা হত্যা করবে তোমাদের দুজনেরই মৃত্যু হবে আমি বুঝতে পারছি কে বলছে ইডিপাস কাকে বলছে তার ছেলে বড় ছেলেকে বলছে যে তোমাদের যুদ্ধ হবে আমি বুঝতে পারছি দুই ভাইয়ের সাথে এবং তোমরা দুই ভাইয়ে একে অপরকে মেরে ফেলবে এটাই হবে যুদ্ধের ফল এবার বড় ভাই পলিনাইসেস বোনদের উদ্দেশ্যে কাতর সুরে বলছে যে আমার যদি মৃত্যু হয় যেহেতু বাবা বললেন তাহলে তোমরা আমাকে সম্মানের সাথে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করো প্রথা অনুযায়ী রাজঘরণায় আমার সম্মান দিও আমার ডেড বডিকে সম্মান করো এই কথা বলে পলিনাইসেস চলে গেল খুব ঠান্ডা পড়েছে চারিদিকে ঠান্ডা অসুস্থ এটি পাস বুঝতে পারছেন তার শারীরিক অবস্থা ভালো নেই হয়তো মৃত্যুর খুব কাছাকাছি এসে গেছেন এবার কিং অফ এথেন্সকে বলে যে মহারাজ আমার স্থল এখানেই করবেন কিন্তু আমার স্থল বিষয়টা গোপনে রাখবেন কাউকে বলা যাবে না কে বলছে ইডিপাস কাকে বলছে কিং অফ এথেন্স এথেন্সের রাজাকে যাই হোক কিং অফ এথেন্স বললেন ঠিক আছে কাউকে কিছু বলা হবে না এবার ইডিপাস সবাইকে বলছে আপনারা এখান থেকে সরে যান আমি একটু একা থাকব অর্থাৎ মহারাজ আপনিও চলে যান কোরাস আপনারা চলে যান লোকাল পিপল চলে যান মেয়েরা তোমরাও চলে যাও আমি একটু একা থাকব এখন মেয়েরা এই অবস্থা দেখে এডিবাসের অর্থাৎ বাবার কাঁদতে শুরু করে দিল সকলে অনেকটা এগিয়ে গেল অনেকটা এগিয়ে গিয়ে আবার কেন এগিয়ে গেল আমরা বুঝতে পারছি যে এটা এডিবাসের শেষ ইচ্ছা তাই সবাই এগিয়ে গেল যে তাকে একা থাকতে দেওয়া হোক তার মনের অবস্থা শারীরিক অবস্থা কোনোটাই ভালো না এই সবাই একটু এগিয়ে আবার পিছন ফিরে যখন তাকিয়েছে তখন হঠাৎ দেখতে পাচ্ছে ইডিপাস নেই ইডিপাস অদৃশ্য হয়ে গেছে কোথায় চলে গেল ইডিপাস নেই এবার কিং অফ এথেন্স তিনিও ভাবছেন আচ্ছা কি হলো তো অলৌকিক ব্যাপার হয়ে গেল সুপার ন্যাচারাল ব্যাপার হয়ে গেল তা তিনি যদি মরেই যান তাহলে বডি কোথায় গেল বডিও তো মরে নেই বিষয়টা কি হলো বিষয়ের ব্যাপার এরকম ভাবছেন রাজা ভাবছেন সবাই ভাবছেন এবার কোরাসরা গাইছে কি গাইছে ইডিবাসের মৃত্যু হয়েছে কোরাসরা তো সবই জানে তাদের ভূমিকা এরকম কোরাস ড্রাইভার বলছে ইডিবাসের মৃত্যু হয়েছে এবার কিং অফ এথেন্স এথেন্সের রাজা দুই মেয়ে অর্থাৎ এন্টিগ্যান আর ইসম্যানকে থিবিস পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন আর ইডিপাস তো মারা গেছেন কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার তার বডি দেখা যাচ্ছে না অন্তত পক্ষে তখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না বডি কোথায় এরকম একটা বিষয় রয়েছে যাই হোক বন্ধুরা আমাদের তাহলে আলোচ্য বিষয় ছিল থ্রি থিবান প্লেসের দুই নম্বর নাটক ইডিপাস অ্যাট কলোনাস তাহলে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল ট্র্যাজিক প্লে রিটেন বাই সফোক্লিস ইডিপাস অ্যাট কলোনাস খুব তাড়াতাড়ি তৃতীয় ভিডিওটা দিব এন্তিগান
তার উপরে যাই হোক বন্ধুরা খুব ভালো থেকো খুব ভালো থেকো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো খুব ভালো থেকো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ